আসসালামু আলাইকুম কিডস এন্ড মম অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত আপনাদের কাছ থেকে আসলে অনেক অনেক প্রশ্ন আমরা পাচ্ছি আপনাদের অনেক জিজ্ঞেস তো আজকে আমি আপনাদের সেই প্রশ্নগুলোর কিছু অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব। অ্যানি রহমান উনি বলছেন সিজারের পরের প্রস্তুতি কিভাবে নেবে নেব আমি ঠিক আসলে জিনিসটা বুঝলাম না সিজারের পরের প্রস্তুতি বলতে যেটা আপনি হয়তো বা বোঝাতে চাচ্ছেন যে সিজার হওয়ার পরে কি কিভাবে আপনি নিজেকে সাবধানতা অবলম্বন করবেন হয়তো বা এটাই বোঝাতে চেয়েছেন তো সিজারের পরে যেটা হয়ে থাকে এটা একটা অপারেশন যেহেতু একটা কাটা থাকছে আমরা স্বাভাবিকভাবে যে আপনার নিজের কাজগুলো বাচ্চার কাজগুলো আপনি করতে পারেন কিন্তু খুব বেশি ঝুঁকে কাজ করা বা পেটে উপরে প্রেশার লাগে এমন ধরনের কাজ আমরা প্রথম পঁয়তাল্লিশ দিন বিরত থাকতে বলি এটাই আমাদের স্বাভাবিক মানে সাবধানতা বলতে পারেন আর যেটা হলো জায়গাটা যে সেলাই যে জায়গাটা সেটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাটা আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আমার মনে হয় এটাই হলো আপনার সিজারের পরের প্রস্তুতি তারপরও যদি আপনার যদি এমন হয়ে থাকে যে সিজারের জায়গায় ব্যথা করছে বা অন্য কিছু তাহলে আমার মনে হয় আপনি ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারেন কৃষ্ণা মিত্র ওনার বয়স ওনার দুই মাসে প্রেগনেন্সি চলছে এবং যেটা হচ্ছে ওনার আগের আর একটা বাচ্চা রয়েছে যার বয়স সাড়ে নয় মাস এবং ওই বাচ্চা বুকে দুধ খাচ্ছে তো উনি জানতে চাচ্ছেন যে এই সময় বুকে দুধ খালে কোনো সমস্যা হবে কি না না আপনার বাচ্চা যদি আপনার বুকে দুধ খেয়ে থাকে আমার মনে হয় সে সেটা কন্টিনিউ করতে পারে কারণ বাচ্চার বয়স দু দু বছর হওয়া পর্যন্ত পূর্ণ মাত্রায় বুকে দুধ খাওয়ানো যেতে পারে এবং আপনি যদিও বা দুই মাসের গর্ভবতী কিন্তু আমার মনে হয় না এটাতে আপনার বাচ্চার যদি সে দুধ খেয়ে থাকে আপনার এই দুধ খাওয়ার জন্য তাতে কোনো ঝুঁকি বাচ্চার উপরে হবে বা আপনার গর্ভের উপরে হবে আপনি আপনার বাচ্চাকে নিশ্চিন্তে দুধ খাওয়াতে পারেন জাহিদুর রহমান উনি বলেছেন অনেক জন্মের পরে অনেক বাচ্চার অনেক মায়েরই দুধ আসতে তিন দিন পর্যন্ত সময় লেগে থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয় এবং শিশুর জন্মের পরে সর্বোচ্চ কত ঘন্টা পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধের জন্য অপেক্ষা করব এবং না হলে কি বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হতে পারে আসলে শিশুর জন্মের পরে মায়ের শাল দুধ চলে আসে তো আমার ওই শাল দুধটুকুই ওই তার সময়ের জন্যই আল্লাহ তালা আমাদের মাদের কিছু মানে স্তনে দুধ ওভাবে দিয়ে থাকেন যে তার যখন যে প্রয়োজন সেই অনুযায়ী স্তনে দুধ আসে সুতরাং আপনার বাচ্চা যেহেতু তিন দিন বয়স তো সুতরাং তাকে অবশ্যই ঘন ঘন দুধ টানাতে হবে মানে স্তনে দিতে হবে তাকে এবং এই সময় যে শাল দুধ যেটা পাওয়া যাবে সেটাই তার জন্য সাফিসিয়েন্ট আপনি তাকে অন্য কোনো রকমই দুধ দেবেন না আপনারা যেটা করবেন মাকে বরং পর্যাপ্ত খাবার দেবেন মাকে দুধ দেবেন মাকে বেশি করে তরল খাবার খেতে বলবেন কিছু ওষুধ আছে যেটা দিলে দুধের পরিমাণটা বাড়ে সেগুলো দেয়া যেতে পারে এবং বারবার দুধ টানাতে থাকেন আমার মনে হয় এই সময় যেটুকু দুধ পাবে বাচ্চা সেটুকুই তার জন্য সাফিসিয়েন্ট এখানে এই সময় এটা নিয়ে টেনশান বা করার মতো কোনো ঘটনা না প্রথম চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে অনেক সময় এক ফোটা দু ফোটা পেলেও সেটা বাচ্চার জন্য সাফিসিয়েন্ট সুতরাং আমার মনে হয় আপনি এ বিষয়ে মানে টেনশান না করাই ভালো আপনার জন্য রিমি করিম উনি বলছেন যে উনি দুই মাসে গর্ভবতী এবং ওনার জনিপথে রক্ত যাচ্ছে তো উনি কী করবেন আমার মতে আপনার এখনই একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করা উচিত যে আপনার প্রেগনেন্সিটা ঠিক আছে কি না যদি প্রেগনেন্সি ঠিক থাকে তাহলে আমার মনে হয় এই ক্ষেত্রে এই রক্ত থেকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই আপনাকে পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে কিন্তু যদি এমন হয় যে আপনার বাচ্চা নষ্ট হয়ে গিয়েছে তাহলে তো সেক্ষেত্রে আপনার পরবর্তী করণীয় বিষয় যেটা হচ্ছে ডিএনসি করা লাগবে সুতরাং আমার মনে হয় আপনি বাসাতে বসে না থেকে অচিরেই একজন বিশেষজ্ঞ বা ডক্টরের পরামর্শ নিয়ে পরবর্তী প্রেগনেন্সিতে এগিয়ে যান জ্যোতি আহমেদ উনি বলেছেন যে উনি বেবি নিতে চাচ্ছেন মানে উনি গর্ভের জন্য রেডি হচ্ছেন কিন্তু উনি অনেক মোটা হয়ে গিয়েছেন ওনার কোমরে ব্যথা এবং মাসিক সময় প্রচুর ব্যথা করে তো উনি এখন ডাক্তারের কাছে আগে যাবেন না আগে ডায়েটিশিয়ানের কাছে যাবেন আসলে আমি জানি না আপনার ওজন কত ছিল বা কত হয়েছে তবে অবশ্যই আপনাকে আগে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ নিতে হবে কারণ যেহেতু প্রেগনেন্সি যেহেতু আপনি প্ল্যান করছেন সুতরাং কোনো জিনিস যখন আপনি প্ল্যান করে নেবেন সেটা বেশ ভালো তার আউটকাম হয়ে থাকে সুতরাং আপনাকে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের আগে পরামর্শ নিতে হবে যে কেন আপনি মোটা হয়ে গেছেন সেটা কোনো হরমোনাল সমস্যার জন্য কি না প্লাস আপনার মাসিকের সময় যে ব্যথা করছে সে ব্যথাটাও অনেক কারণ রয়েছে সুতরাং আমার মতে ডায়েটেশনের কাছে না আপনি আগে একজন বিশেষজ্ঞ গায়নী বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে যান উনি আপনাকে দেখে যেটুকু করণী সে বিষয়ে আপনাকে পরামর্শ দেবেন আরেকজন দর্শক উনি বলছেন যে ওনার ছয় মাসের প্রেগনেন্সি চলছে এবং উনি কয়েক সপ্তাহ ধরে দেখছেন যে পেটে এবং বুকের বাম পাশে অনেক ব্যথা করে তো আপনি যে সমস্যাটা কথা বলছেন আমাদের এটা কিন্ত
খুব গ্যাস ব্যাসিডিটি হওয়ার কারণে অনেক সময় পেটে ব্যথা করে অনেক সময় বুকের উপর চাপ লাগে এবং অনেক সময় ডান সাইড বাম সাইড অনেক সময় মধ্যখানেও ব্যথা করে থাকে সুতরাং আপনার উচিত হবে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ আপনি খেয়ে দেখতে পারেন এক দুই হচ্ছে আপনাকে আপনার ডায়েটটাকে সচেতন হয়ে হতে পারে কারণ আমাদের দেশে মহিলারা গর্ভের সময় অনেক সময় দেখা যায় যে প্রচুর ঝাল বা তৈলাক্ত খাবার খান মুখের টেস্ট চেঞ্জ করার জন্য বা বেশি টক ফল খেয়ে ফেলেন তো সেটার কারণে অনেক সময় গ্যাসের প্রবলেমটা হয় তো আমার মতে আপনি খাবারের ডায়েটের মধ্যে যে খাবারগুলো সহজে অহজম হয় যে খাবারগুলো উপকারী প্রেগনেন্সি অবস্থায় সেগুলো আপনি খান অনেক সময় গ্যাপ দিয়ে খাবার খাবেন না ঘন ঘন অল্প অল্প করে খাবার খান এবং সাথে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খেলে আমার মনে হয় আপনার এই সমস্যাটা চলে যাবে হাসান কবির উনি বলেছেন গর্ভাবস্থায় ওটস খাওয়া যায় কি না অবশ্যই গর্ভাবস্থায় আপনি ওটস খেতেই পারেন ওটস একটা খুবই উপদেয় ফল উপাদেয় খাদ্য এবং এটা প্রেগনেন্সিতে খুবই সাহায্য করে থাকে রাশিদা আক্তার উনি চার মাসের শেষের দিকে ওনার প্রেগনেন্সি উনি মাঝে মাঝে নাভিতে ব্যথা করেন ওর টান লাগে বিশেষ করে হাঁটার সময় এটা কি স্বাভাবিক কিনা উনি জানতে চেয়েছেন এটাও একটা স্বাভাবিক বিষয় কারণ গর্ভকালীন সময় যত সামনে আপনি আগাতে থাকবেন জরায়ু বড় হবে পেটের মধ্যে চাপ এবং টান অনুভব হতেই পারে সুতরাং এটাতে ভয় পার কিছু নেই মোর্শেদা খানম উনি বলেছেন যে ওনার চার মাসের গর্ভাবস্থায় এবং ওনার পেশাবটা হলুদ হচ্ছে উনি জন্ডিস পরীক্ষা করিয়েছেন তাতে রিপোর্টটা নর্মালি আসছে এখন উনি জানতে চেয়েছেন এটা কোনো প্রবলেম কি না আসলে গর্ভকালীন সময় যেহেতু আপনি দেখছেন যে অলরেডি জন্ডিস পরীক্ষা রিপোর্ট নর্মাল সুতরাং ওইটার জন্য আপনার ভয় পার কিছু নেই যে আপনার জন্ডিস হয়েছে তবে হ্যাঁ আপনার হয়তো বা আমার ধারণা পানি খাওয়ার আপনার হ্যাবিটটা কম কারণ আপনি যদি গর্ভকালীন সময় কম পানি খেয়ে থাকে তাহলে অনেক সময় আপনার পেশাব হলুদ হতে পারে সুতরাং আমার মতে আপনি স্বাভাবিক যেটুকু পানি খাওয়া উচিত সেই পানিটুকু খাবেন আর একজন দর্শক উনি বলেছেন যে প্রেগনেন্সির সময় উনার পাতলা পায়খানা হচ্ছে তো এটা স্বাভাবিক কি না তেরো সপ্তাহ প্রেগনেন্সি চলছে আচ্ছা এটা কিন্তু একটা আমি ঠিক জানি না আপনার এই পাতলা পায়খানাটা যে প্রবলেমটা বা পায়ে খাবার হজম হওয়ার প্রবলেমগুলো কি আগেও ছিল কি না বা এটা প্রথম কি না তো যদি এটা হয়ে থাকে যে আপনার আগে থেকে এই প্রবলেমটা ছিল তাহলে আপনি অবশ্যই একজন গ্যাস্ট্রোএন্টোলজিস্ট তার মানে পরিপাকতন্ত্র বিশেষজ্ঞ এবং একজন গায়নি বিশেষজ্ঞ দুজনের পরামর্শ নিতে হবে দুজনের সাথে মিলিয়ে আপনাকে দেখতে হবে যে আপনার এই পেট পেট খারাপ হওয়ার সম্ভাবনাটা বা কেন হচ্ছে কারণ অনেক সময় গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডিটির কারণেও পেট নরম হয়ে থাকে তো সেটা হলেও সেটা সমাধানের ওষুধ আছে আর যদি দেখা যায় যে না আপনার গর্ভকালীন সময়ে অনেক সময় পেটের এই প্রবলেমটা হয়ে থাকে ইরিটেবল বাউল সিনড্রম তো সেটা যদি হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনাকে সেই বিষয়ের বিশেষজ্ঞ গ্যাস্ট্রোএন্টোলজিস্টের সাথে কথা বলতে হবে শ্যামলী আক্তাম ওনার বয়স তেইশ বছর ওনার প্রথম প্রেগনেন্সি এবং দশ সপ্তাহ প্রেগনেন্সি চলছে উনি কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছেন ইসুপগুলো ভুষি খেতে পারবেন কিনা অবশ্যই আপনি ইসুপগুলো ভুষি খেতে পারবেন এবং আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছি যে কোষ্ঠকাঠিন্য প্রিভেন্ট করার জন্য আমাদের কী ধরনের ডায়েট খেতে হবে আমার মনে হয় আপনি অলরেডি জেনে ফেলেছেন এবং ওইটাই আপনি এটা ফলো করবেন আরশাদ সাহেব উনি বলছেন যে ওনার ওনার ওয়াইফের না ওনার বাচ্চার বয়স পাঁচ মাস পনেরো দিন মায়ের দুধ কম পায় এটাতে গরুর দুধ খাওয়ানো যাবে কিনা আপনার বাচ্চা তো মানুষের বাচ্চা তাই না গরুর দুধ হলো গরুর বাচ্চার জন্য স্বাভাবিকভাবে আমরা যদি বলে থাকি সুতরাং আপনার সন্তান যেহেতু তার মায়ের দুধ কম পাচ্ছে আপনার মাকে দুধ বাড়ানোর জন্য ওষুধ দিতে হবে বা মাকে এমন ধরনের খাবার দিতে হবে যাতে বুখের দুধের পরিমাণ বাড়ে আমার মতে সেটাই বেশি যুক্তিসঙ্গত বাচ্চাকে গরুর দুধ খাওয়ানোর কোনো প্রয়োজন নাই তবে যদি এমন হয় যে না মাকে আপনারা ডায়েট দিয়ে বা সব কিছু দিয়েও যদি কোনো রকমভাবে মায়ের দুধের পরিমাণ বাড়ানো না যায় যেহেতু আপনার বাচ্চার বয়স পাঁচ মাস হয়ে গেছে আমার মনে সাপ্লিমেন্টারি খাবার হিসেবে অন্যান্য খাবার আস্তে আস্তে তাকে দেওয়া যেতে পারে সেক্ষেত্রে ক্ষেত্রে মায়ের দুধের উপরে চাপটা কমবে আমার মনে হয় সেটাতে তার জন্য তখন সাফিসিয়েন্ট হয়ে যাবে মালিহা উনি বলেছেন যে ওনার বাচ্চা চার মাসের একটা বাচ্চা নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং বাচ্চার হার্টবিট পাওয়া যাচ্ছিল না বাচ্চার গ্রোথও ঠিক মতো হয়নি এখন উনি জানতে চাচ্ছেন এরপরে বাচ্চা হলে সুস্থ হবে কিনা মালিহা আসলে আপনার জন্য আসলেই দুঃখজনক ঘটনা যে আপনার একটা চার মাসের বাচ্চা হার্টবিট পাচ্ছিল না এবং সেটা গ্রোথ না হয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে তো সাধারণত আমরা এটাকে বলে থাকে ব্লাইটে ডোবাম যে বাচ্চার হার্টবিট নাই বাট একটা প্রেগনেন্সি অবস্থা তো আমার মনে হয় আপনাকে এইটার জন্য কিছু টেস্ট আছে অনেক সময় প্রতিটা জিনিসের পিছনে আসলে কার্যকারণ থাকে যে কেন জিনিসটা ঘটছে তো অনেক এই ধরনের যে সমস্যা এটার জন্য কিছু ভাইরাল ইনফেকশান হয়ে থাকে প্রেগনেন্সিতে যে ক্ষেত্রে অনেক সময় বাচ্চার হার্টবিট পাওয়া যায় না আমার মতে আপনি অবশ্যই সামন
রিমু উনি বলছেন ওনার তিনটা মিসক্যারেজ হয়ে গিয়েছে এবং প্রতিটাই দুই মাসের মধ্যে হয়ে গেছে ডাক্তার দেখিয়েছেন এবং কোনো সমস্যা পাচ্ছে না এবং প্রতিবারই উনি ওষুধ খেয়ে গর্ভবতী হয়েছেন এখন উনি কি করবেন রিমু আপনি যেটা বললেন আপনার তিনটা মিসক্যারেজ হয়েছে তো পরপর তিনটা মিসক্যারেজ হলে আমরা এটাকে বলি রিপিটেড প্রেগনেন্সি লস তো সাধারণত এটার ক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু কারণ রয়েছে আমি জানি না আপনি কি কী টেস্ট করেছেন বা আপনার করা হয়েছে আপনাকে অবশ্যই আমার মতে একজন হায়ার রিস্ক প্রেগনেন্সি স্পেশালিস্টের কাছে প্রি কনসেপশনাল কাউন্সিলিং বা প্রি কনসেপশনাল ভিজিটে যাওয়া উচিত পরবর্তী আপনার প্রেগনেন্সি নিতে হলে তার আগে অবশ্যই আপনি একজন বিশেষজ্ঞ ডক্টরের সাথে যাবেন আমি জানি না আপনি দেখিয়েছেন কিনা এবং অবশ্যই কিছু টেস্ট আছে যেগুলো করলে আমরা একটা কারণ বের করতেই পারি যে কেন আপনার বারবার মিসক্যারেজ হয়েছিল আমার মনে হয় আপনি সঠিক সময় মতো মানে একজন ডাক্তারের পরামর্শ নেন এবং এই বিষয়ে যেই টেস্টগুলো আছে ওগুলো করালেই আমার মনে হয় আপনার কারণটা নির্ণয় হবে এবং তারপরেই আপনি পরবর্তী প্রেগনেন্সি নেবেন তার আগে নয় লায়লা শিকদার উনি বলেছেন যে উনি বর্তমানে দুই মাসের গর্ভবতী ওনার দেড় বছর আগে একটা সন্তান হয়েছিল কিন্তু বাচ্চাটা জন্মের তিন ঘন্টার মধ্যে মারা যায় এখন উনি আবার দুই মাসে যেহেতু গর্ভবতী ওনার কাছে মনে হচ্ছে এটাতে কোনো ভয়ের কিছু আছে কি না বা ওই ধরনের কমপ্লিকেশান আবার হতে পারে কি না আপনি বলেছেন যে আপনার আগের বাচ্চাটা জন্মের তিন ঘন্টা পরে মারা যায় কিন্তু এটা বলেননি যে বাচ্চাটাকে পূর্ণ সময়ে হয়েছিল কি না যদি এমন হয় বাচ্চাটা প্রিম্যাচুর সময়ের আগে যদি হয়ে থাকে তাহলে অনেক সময় বাচ্চা প্রিম্যাচুরিটির কারণে শ্বাসকষ্ট বা আদায় সমস্যা হয়ে থাকে কিন্তু আপনার বাচ্চাটা যদি পূর্ণ সময়ে হয়ে হয়েছিল যখন কি না আমি ঠিক জানি না তাহলে তিন ঘন্টা পরে মারা যাওয়ার অনেক ধরনের কারণে আছে অনেক সময় হতে পারে জন্মগত ত্রুটি হাটের ছিল অনেক সময় হতে পারে বাচ্চা অন্যান্য কোনো সমস্যা ছিল যেটা ডিটেকশানের আগেই বাচ্চা মারা গিয়েছে তো আমার মতে আমার আপনার এই প্রেগনেন্সিটা নেওয়ার আগেই আপনাকে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত ছিল যে কোনো সমস্যা আপনার আছে কিনা তারপরে যেহেতু আপনি অলরেডি এখন দুই মাসে গর্ভাবস্থায় চলে গেছেন আমার মনে হয় আপনি এখনই একজন ডক্টরের পরামর্শ নেন যে কেন আপনার কি কারণ আগে হতে পারে সেই কারণগুলো করে যেটুকু সম্ভব সমাধান করা যায় সেটা করা যেতে পারে তো আমার মতে আপনি সময় নষ্ট না করে অচিরে একজন ডাক্তারের সাথে পরামর্শ নেন আমার মতে আজকে পর্যন্ত এগুলোই আপনাদের সাথে আমার প্রশ্ন উত্তর পর্ব ছিল অনেক প্রশ্নই রিপিটেশান হচ্ছে তবে আপনারা যদি একটু মনোযোগ দিয়ে সবগুলো প্রশ্ন উত্তর যেগুলো আমি দিয়েছি আপনারা শুনেন আমার মনে হয় এর মধ্যে থেকে আপনারা আপনাদের যে সমস্যার সমাধান অনেকখানি পেয়ে যাবেন এরকমভাবে আপনারা আমাদের কাছে আরও প্রশ্ন পাঠাতে থাকেন কারণ মা হতে চলেছেন যারা তাদের মনের মধ্যে অনেক সময় আগের প্রেগনেন্সি খারাপের অভিজ্ঞতার অনেক শঙ্কা থাকে আবার নতুন প্রেগনেন্সিতে অভিজ্ঞতা না দেখে অনেক রকম প্রশ্ন থাকে আপনাদের প্রতিটা প্রশ্নই আমাদের কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য আমরা চেষ্টা করব প্রতিটা প্রশ্ন আপনাদেরকে সুন্দরভাবে অ্যান্সার দেন যাতে এই সমস্ত প্রশ্নগুলোর আপনারা সঠিক সমাধান পেয়ে আপনার প্রেগনেন্সিটা নয় মাসের একটা প্রেগনেন্সি আপনি সুস্থ সুন্দর একটা সন্তান ভবিষ্যতের মাধ্যমে শেষ হয় ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ